。妈妈，你你们现在要走啊？你跟老谢谈过了吗？没什么好谈的，我跟他分了。他前妻关系太复杂了。管理不清楚，也没这能力。现在已经这么难堪了，以后会更难堪的。我干嘛跟自己过不去呢？对吧？对，花儿，分了也没关系。这个年龄的男人啊，有的是啊。啊，老赛，说什么呢？小花非得找一个老男人吗？啊啊，不不是。这样吧，花儿，跟我们回去住几天，也当散散心。没事儿。我又不是第一次失恋，我好的很快。这失恋啊，跟伤筋动骨一样，好的没那么快啊。老赛，闺女大了，让她自己决定。嗯、我也不想多说什么，吃一堑长一智吧，别吃了亏。自己还不懂得吸取教训，以后我和你爸也不想动不动就心事重重的来到北京。你也长大了，我们也应该相信你。做人应该有个原则，是非曲直应该有个标准。我知道了，别总是熬夜。啊。以后有合适的对象呢，跟我们说说，别总是到节骨眼上才告诉我们。好的。你看这个花非得塞给我一张卡，这我说什么也不能要啊。洪老师，这做的对吧？说说去吧。老爸，花，你收着吧。你爸的私房钱，你要是不用。他又得买酒喝了。我说呀，我没有私房钱、啊。爸，这钱您还是拿着吧。我要是以后有急用，我就管你要，好不好？哎呀，要还要，爸都给你存着啊。我来吧，别管了。回家注意安全啊！爸，你记得你别忘了行李啊！好，知道了。嗯。感情上的事儿呢，以后千万别犯傻了。嗯。你要是难过，心里头解不开，就回家住几天。以后有时间了，记着多给我打几个电话，别总是我打给你。啊，一路平安吧。花儿，回去吧，啊，快回去。回去吧。照顾好自己啊。啊，你们也是啊。你爸一直在埋怨我。说我不该打你，我是不该打你。在我心里，一直有个错觉，总觉得你是个小女孩儿。但不知从什么时候开始，你已经长大了。小花儿，都是我耽误你了。本想让自己有个好前途，结果把你耽误到快三十了，才开始走向社会，跌跌撞撞，把自己撞得一身的伤，看得我心里很难受。我就是想帮你，可也是越帮越乱。希望你不要记恨我，别嫌我啰嗦。你这个年龄。也是该找朋友的，可找朋友别要求太多，找个普通人，能疼你的人就行。咱们也是普通人家的孩子
，就该过普通人家的日子，平平安安最重要。你爸总说你是傻人有傻福，可你的傻福什么时候能来呢？自己多包重吧。一个人撸串呢？问你想干嘛呀？我想吃点东西都不行吗？又想进狱啊？别吃了，别想不开，别跟自己过不去。开什么玩笑？我想不开，我想不开，我会坐在这吗？老板，上啤酒。我陪你一醉方休不行吗？我为什么要一醉方休？失恋不买醉，以后没机会啊。还真的，白的醉得快，而且省钱。老板，白的两瓶。来，够够够够够，够了够了，两瓶足够，妥妥的。老板，二十个肉串，二十个肉筋，二十个板筋，二十个鸡心，二十个腰子，谢谢啊。以为喝白的能省钱，一分没省下来。你说老谢他为什么这样？别跟我提这个人。别跟我提这两个字。你自己明明说了，陪吃陪喝陪欢乐，为什么不能说呀？陪吃陪喝陪欢乐，不负责谈心。那为什么就不能说说老谢呢？哎，再说他，我给你提哟。这是人生坎坷，命途不顺啊！连个替我说话的人都没有。那咱们不说了，我们去唱歌。才不要唱歌呢！我要去撞撞，我要去许愿。好，我陪你去撞撞。撞撞。抛开过去，重新开始。我还很年轻，对吧？我有的是未来。我知道，我的未来不是梦。我认真的过每一分钟。别装啊，你起来。我的未来不是梦。流量。怎么回事啊？不太好说。你男朋友喝酒可真不要命啊，胃都出血了。啊，是我男朋友。哦，你男朋友喝酒真不要命，胃出血了。那他现在怎么样了？今明两天先输点液，这一礼拜最好只吃流食。谢谢你啊！我一个人在这就够了，你也先回去吧。啊，好，那我回去煮点粥。嗯，等等等。
。友情提示你一下，油亮的脚超级丑。你怎么来了？得照顾你啊！躺着别动，脚伸出来。干嘛？有人投诉你脚臭。我怎么感觉我被严重歧视了？你也真挺傻的，别人失恋你把自己喝个烂醉。你懂什么呀？先把自己灌醉，就什么事都没了，免得还要听一个醉鬼在那儿絮絮叨叨，没完没了的。告诉你个秘密吧，神神秘秘的，不至于吧？我帮你摸过底了，小花对你完全没那意思，全是你自己自作多情。刘亮，我正式通知你，我想清楚了，不管你心里有谁，只要你没结婚、没谈恋爱，我就有权利喜欢你。我会把我在你心里的百分之十变成百分之二十、三十，越来越多，直到百分之百，然后再把你。无情的抛弃。哎呀，这么一想，我简直开心极了。你这么拿一个病人开涮，好玩吗？谁让你把自己喝挂的？你活该！哦，忘了提醒你了。半个小时之后，大便化验。你能不能小声点儿、啊？我愿意。想好了啊！来，您的水果。谢谢。下次再来啊！再见，拜拜。你好，欢迎光临。你怎么出院了？送货。我送完了。如果呢？他忙了一夜，回去睡觉了。我正式通知你啊，我一个礼拜只能吃流食，你得对我负责。只要你们家无果负责去。我要不是陪你吃、陪你喝、陪你欢乐，我会不会出血啊？哎呀，风水轮流转嘛，说不定哪天你情感不顺了，我再陪你吃、陪你喝、陪你欢乐，可以吧？你已经康复了。什么康复啊？当我什么都没问。你是说失恋呀、啊？没有，没有，没有，我什么都没问。酒也喝了，人也倒了，再不翻篇儿等什么呀？哎，你早晨不是要验大便吗？你赶紧去验呢。我验了，验不下去、啊。大美。我要跟你说几句话，没什么好说的。大美，把手放开，把手放开！我要走了。我得罪了太多人，准备出去避一段时间，所以特地过来跟你打个招呼。没必要。你太认真了，你是不是还对我那些女朋友耿耿于怀啊？我是有很多女人，她们是我的女朋友，也是我的客户。你跟这么多女人不干不净的，你觉得有意思吗
，有意思，很有意思。你知道他们给了我多少机会吗？没有他们，我什么生意都做不成。是，你是和他们不一样，你没有家世，没有背景，你什么都没有，也不能给我带来任何资源。你除了年轻漂亮，你还有什么呢？最多跟你谈谈恋爱，你其他什么用途都没有。所以，我不能伤害他们其中任何一个，我只能伤害你。可是你也是我最舍不得伤害的那个人。从认识你到现在。从来都没想过从你身上得到任何利益，也确实是相处的最简单、最轻松的。我喜欢看你故意和我斗气，每次发完信息，我都会很不安的等你回复，我会想，你是在纠结，还是根本不在乎我？每次逗你开心，你故意不笑。我知道你笑了，我心里才会宽慰一些。我真的从来没有这么在乎过一个女人，梁大妹。我现在才突然明白一件事情，你才是那个我唯一想简单、轻松相处的女人，你是唯一一个我想一直这么走下去、一起幸福生活的女人。郭伟康，你的幸福我承受不起。大美，知道我为什么喜欢你吗？因为你，才让我觉得自己还活着。等我很久了吧、嗯？走。嗯。小心。大梅。脸色怎么这么难看啊？是不是哪个不靠谱的男人惹你生气了？你告诉我，我帮你揍他。张红，你闭嘴！你说什么呢？你好，欢迎光临。生日快乐！答应不给你的，放心吧，没有任何附加条件。谢谢。有什么需要帮忙的，尽管说，我能帮肯定帮。还有，会所开张之后去玩儿。好。哎，还有，不熬夜，再年轻也熬不住，啊，身体该坏了。嗯。行吧，那，那我走了。啊，还有。你要交了新朋友，方便的时候跟我说一声，我也就不等了。我走了。老谢。啊。
，谢谢你的礼物。以后少喝点酒，没事儿多陪陪苗苗吧。嗯，以后没事儿别再来找我了。你在哪呢？我到家了，刚到家。哎，给我打电话干嘛？不是小花呢？这冷锅冷灶的，这太不贤惠了。不知道啊，店也没看就跑了。大梅也不在家，他们会去哪儿啊？不会又去秘密相亲了吧？不至于吧？喂，有了，我们没钱结账了。滚、啊！小花，小花，拦下来，拦下来！哎，小花，别走！别走！好多车，好多车，好多车，好多车，好多车，好多车，好多好多车，大车，大车很厉害，你很棒，了不起。进屋睡觉去啊！我不睡，大王跟大妹是为了小花，看你，看你，我看，我们一起过。我们不要这些丑男人，不要他们，不要，再见。亮，要不咱俩一起过吧？不要让我等太久、哦。造型啊！我为什么不能要造型啊？冰冰袋给我用一下。干什么啊？给我用一下呀！冰袋是给我最爱的人的，你还给我。我不是你最爱的人之一吗？松手！哎呀，喂喂喂！大美。上车吧，再敷一敷吧。
擦一擦吧，妆化了。大妹，你都哭也哭过了，闹也闹过了，这回总该翻篇了吧？不是有挺多男人追你的吗？再找一个呗。我怎么没发现你这么大方？我是为了让你知道。就算你把全世界的男人都找遍了，还是觉得我最好。有一句古话说得好：“过尽千帆皆不是。”我是你的夕阳红。张红，你想让我毁容啊？千万别！你长得这么花容月貌的，你舍得我还不舍得？有句古话说的就是你。恶心他妈哭，恶心，恶心死了。只要有心，恶心开心都是心。你好，欢迎光临。哎，你怎么才来？不睡个懒觉吗？小花，我求你了，你快翻篇吧。你还要喝几次酒啊？哥们儿半条命都给搭进去了。你好意思说我？你就说你跟刘畅那篇多久才翻过去啊？你以为感情是什么呀？姐们太专一了，我告诉你，我痛苦着呢。你内心痛苦，我身体更痛苦。不跟你说，换衣服去。你别换了，穿个民国装，还戴个大墨镜，你想吓死谁啊？我吓死我自己，一了百了，可以吧？嗨，早安，早安，虎虎。哎，别别！哎呀呀，真跟老谢分手了，别提他。小花，要不我给你介绍个男朋友吧？我现在不想考虑这些了，你现在太危险了，你单着我就有风险。啊？刘亮啊！你们俩孤男寡女的，万一哪天擦枪走火，那我怎么办？我和他，你放心吧，我们都认识这么久了，要擦枪走火早擦了。刘亮，干嘛一惊一乍的？赶紧的。干嘛？大便呀。我还得给你送去化验呢。这种事儿能催吗？有那么费劲吗？懂事着急有用吗？来来来，我给你揉揉肚子。这这不就这？不用不用不用不用。这小花呢？啊，继续。小花。赶紧换衣服，跟我出去。我这刚换上，去哪呀？快点儿，我带你去看画展。画展？我又没有什么艺术细胞，看什么画展？别啰嗦，赶紧的。嗯，我还换什么？哎，这谁啊？还挺帅的。客户介绍的，说是一个画廊老板。看着不错吧？嗯，各方面条件都符合标准，叫威廉，正是青年才俊大好年华。这个大好的机会可不能白白流失了。你怎么变脸变这么快呀、啊？昨天还痛哭流涕的呢，今天就哭沐逢春了，这一点过渡都没有。所以我才找你啊。什么意思啊？我不就是个垫背的吗？也不全是啊，这个人条件是不错。按理说我应该见个面，可是我完全提不起兴趣。那什么意思啊？想让我给你点正能量？你别忘了，我也在失恋中呢。我是怕我见了人不想说话，有你在我会感觉轻松一点。那你直说，想让我去当电灯泡不就完了？你要是想发光，没人拦着你啊！亮瞎你们的眼。啊！嗯，找了这么多圈了，这画廊到底在哪儿啊？啊
。喂，他们小姐吗？啊，威廉先生，您那画廊有什么标志啊？全世界画廊的标志都一样，黑白间隔。黑白间隔，黑白间隔，黑。是不是还是滚动的呀？是那个吗？画廊，发廊啊！英俊潇洒，青年才俊啊！哎，东北小姐，我在这里，看到了没有？这谁啊？这不会是照片上那个人吧？怎么完全不一样啊？别看他，啊，这根本就是挂羊头卖狗肉。我们赶紧走，走去哪？他看着我们呢。那边，这里，这里，这里，啊，哪里啊？那么小姐，我在这呢。看看，这就是我的画廊，怎么样？不错吧？威廉先生，你好。我的任务已经完成了，给你介绍一下，这就是大美。威廉，大美，你们好好聊，我还得上班。哎，要不咱们一块聊聊？啊，不用，我真的很忙的。大美，你们慢慢聊哈。不是你，我我。大美小姐，我朋友跟我说了，你人特别好，个子高，人又漂亮。可现在看起来，本来是跟传说的有点出入啊。您自己跟照片上才有出入好吗？修修照片很正常的嘛。您的修片师真棒。那个，很高兴认识您。我们改天再聊啊。改天。大美小姐，请留步。你您要干什么呀？我一看到你啊。就创作欲望特别特别的强，你的气质很特别。你男朋友虽然漂亮，但太过锋芒了。他有男朋友吗？我去帮你把他追回来。不用不用不用不用，我对你啊最感兴趣。啊？你技术不错，我给你改个造型，马上容光焕发。相信我。我拿过很多的大奖，也拿最火的乐队呀，就是我做的造型。哎，你看。你好，欢迎光临。大婶，要什么随便看看啊？刚叫我什么？大。赛花。你失恋，你难过，你痛苦，我都理解。你也不能这么糟践自己啊！你说什么呢？你懂不懂啊？我这叫复古风，《花样年华》看过吗？都说我像张曼玉，你感受一下。如果再多一张船票，你会不会跟我走？我怕会晕船。你懂个鬼吧！我懂你。在讲话是什么意思啊？你为什么要出卖？你疯了！你好意思说？刚才把我一个人丢在那，还好那个开画廊的威廉给我做了个新造型，怎么样？有没有觉得又靠近了你一步？哎呀，我现在怎么办呀？他约我出去见面，电话都快被他打爆了，还是我要是不见他，就到公司来堵我，就完全就死缠烂打嘛。见过那么多男人，总有办法处理。再说了，你刚才那么坑我，自己挖的坑自己跳啊！这还真是个坑啊！这么快就找着下家了？不行啊！你们真是潮起潮落，感情来得太快了。对，潮起又潮落，恩恩为生死。帅哥，有空吗？帮个忙呗，帮忙应付一下呗。别别别别别，这这种事儿别找我，你找张红去，他肯定屁颠屁颠巴不得呢。他就算了，免得他多想。现在就是你能帮我了，求求你了，你帮帮我吧。嗯，我
不太会说话、嗯，我要是得罪人了，你别怪我啊。得罪人最好。姐，我们又见面了。梁小姐，是不是对我不太满意啊？您跟我想象中的确有些距离。哎，大美小姐，你对我不满意，是你对我不够了解。我十五岁开始创业，到现在已经二十年了。东方巴黎美发沙龙，从福建开始发展，从北京到新疆，从河北到西藏，现在已经有三十家分店了。目前正准备走向海外，在西非尼日利亚开设我们第四十家分店。您非常成功，可成功的男人啊，总是很寂寞。我把前半生都献给我的事业，错过了青春年华。不想再出国了。好的女孩多的是，你应该多去见见别的女孩。不瞒你说，这几年来啊，我见过的女人不下这个数，五十、五百，没有一个动心的。可上午看到你，我突然明白，你就是我梦中经常看到的那个女人，威廉先生。可能。表面看上去还行，可我的内心很不健康。我对物质条件的要求很高的。这个你放心，我在北京、上海、三亚、非洲有好几套房子，钱不是问题。我希望对方的年龄是三十五岁以下。我三十四。不相信，我可以把我的身份证给你看。身高一米七五以上，浓缩的都是精华。我还希望对方有一项擅长的业余体育爱好。我平时啊最喜欢的运动啊就是咏春拳，咏春拳。我我希望对方有海外留学的背景。这个你更不用担心了。我在越南读的大学，毕业创作就拿到了全东南亚美容美发大赛冠军。我有男朋友的，我们可以公平竞争啊！我结过婚，谁没点过去呢？我有两个孩子，我最喜欢小孩子了。那咱们就打开天窗说亮话吧，威廉先生。其实我的鼻子、下巴、额头、眼睛还有双眼皮，全都是整。泰国做的变性手术，没关系，没有人是完美的。哎，阿妹，老公，这就是我老公。大美小姐，你看不上我就算了。你不应该找一个残次品来糊弄我吧？上午找一个，现在又来一个，能不能找一些高级一点的？人家本来挺朴素一女孩，被你一造型才变成残次品。你不能羞辱我的专业。呃，这位叔叔啊，你把一个姑娘从二十多岁变成五十多岁，这就是您的专业？你什么意思？不是，人有点自知之明不好吗？既然我爱人没有看上你，大家好聚好散不好吗？我是东南亚美容美发大赛冠军，小伙子，你不知道什么叫尊重吗？你都结婚了，还出来相亲，是想出轨吧？小伙子，我告诉你，你老婆不是个好东西。我本来是想出轨的，可是看到了您以后呢？突然觉得我老公还挺好的。你们这些年轻人啊，简直没有人格，你们会后悔的，会付出代价的。